。阿祖，我求求你借我一百万，救救小生。那是你的亲骨肉，再不动手术他会死的。阿祖。老苏，四年前你嫌弃我是个穷小子，为了嫁入九家豪门，跟井号上床，打掉了我的孩子，还雇凶撞断了我的腿。他现在想让我救你和井号的孩子，做梦！阿苏，不是这样的。四年前，你可知道我经历了什么？你要是想保住你和陆凡躲的孩子，你就老老实实待在这。四年前，我被林念念和景浩囚禁，唯一支撑我活下去的，就是生下我们的孩子去见你。不管你怎么想我，只要你肯借我一百万，你让我做什么都行。好、啊，大家在这跪一跪，非常体谅。大小姐，根据检察结果看，你患上的是胃癌晚期，最多还是一个月。小山，妈妈死之前一定会把你的病治好的。陆少不好了，唐小姐晕倒了。你不是念念，滚！林念念，又是林念念。我们虽然是夫妻，却更像小姐与英明哥。阿祖，我知道你对我有很多误我可以向你解释。四年前我和景浩什么都没有发生，我也没有雇凶壮烈，这一切都是林念念她陷害我的。你还在我的身上泼脏水，要不是她卖身酬刑给我治病，我现在就是一个残废。他为了救我失去了一颗肾，老孙，那个时候你在做什么？你在跟景浩上床。你够！你现在说的话一个字都不信。你不相信我也没有关系。可是小申，他情况越来越严重。你来问他。对。忘给钱了，一次一百，高开零。两百太少了，你就把我当成最便宜的小姐，一次一百一千。昨天晚上，你至少给我两千。为了那个野种男，这事你可就不要了。这是我画的，我们一家三口，送给你。阿苏，你以后要是再敢把这个野种往我头上靠，我不介意亲自送你上。两千块，就算不够手术费，也够小陈输一次血的钱了。妈妈，爸爸是不是不喜欢我啊？小陈。对不起，是妈妈不好，我知道你一直想我。妈妈，小生不需要爸爸，有家有妈妈照顾我。我妈妈是书记，总需要好多妈妈。知道念念怀孕了，所以故意开车撞她，想让她一尸两命。阿祖，你怎么能让别的女人怀孕？说，为什么要害她？我没有啊，是林念念，是她故意开车撞我跟小生，是她想杀了我。够了，阿祖
，你害死了我两个孩子，我要你拿命来还吧。苏苏，这辈子不管是我的人还是我的心，都是属于你的。陆船长，林小姐的血和小陈小姐的血都是熊化石，目前医院非常着急，请问这现在就是什么？二姐，我求你，你不要承诺小陈的血，好不好？他本身是有问题。求你，求你，求你，他要是有什么再伤人，所有人陪葬。阿苏，我就是要让那个野兽死。我也是熊猫血，我也可以救小陈。苏姐，你这都一切信心了？你家人不知道你是癌症晚期吗？再抽下去会闹出人命的。没关系，继续抽吧。你来干什么？卡苏，我怀孕了。如果用二胎的脐带血给小申做移植手术，就能根治他的病了。不过呢，怀所已经打掉了那个孽种，唐岩生的病，谁都别想救，他就乖乖的等死吧。为什么？你说为什么？我不相信。我要去问阿苏。因为怀佐他心疼我，所以他就杀了你的孩子，来给我的孩子陪葬。对了，你那孩子是个短命的小姑娘，可惜了。那我还是为了宝儿。念念，你杀死了我的女儿，夺走了小生唯一的希望。我要杀了你！怀素，我就是看姐姐昏倒了，我想给她送点热汤过来，没想到姐姐应该也是刚经历了丧子之痛才会拿我撒气的。怀素，我没关系的。怀素，你怎么能杀了我们的孩子？怀素，给我生个孩子，我会让我们的孩子成为世界上第二幸福。就算你怀的是我的亲骨，我也不会让他，因为你怀的孩子，我心脏。跪下，你也道歉。好啊，我跪。你不是喜欢装柔弱吗？就让你装个弱。最好祈祷念念没事，要不然我让你生不如死。老公，宝贝女儿，你也被烫伤了，你赶紧过来。妈，你别担心我了，我骗怀佐我怀孕了，这次流产她绝不会放过唐苏那个贱人。念念，万一你的身份要暴露了，以后咱们可怎么办呢？医生说了，唐苏那个贱人顶多还剩一个月。等他死了，就没有人会知道他才是真正的林嘉欣。念念，你刚刚说的是真的吗？你不是我的亲生女儿，唐苏才是。妈，不错，我就是你的亲生女儿啊，我怎么可能会骗你呢？苏阿姨，既然你听到了事情的全部真相。那所有的秘密就随着你一起长眠于地下了。素素，我和你妈呀，把老家的房子卖了，有一百多万，用来给小申治病的。你过来拿银行卡吧。妈，阿苏，你快上来！唐苏把我妈杀了。啊，我妈那么好。到底做错什么了？你要杀了他！不是我，你们可以去查监控。当时我在，都算是，我求求你放过苏苏吧。他只是一时冲动，他想杀念念，林夫人拼死护着念念，所以他拿刀就要捅了林夫人
，苏苏，你就跟你们说，实话实说，老板。妈，你在说什么呀？我根本就没有伤害林夫人，你为什么要跟林念念一起来陷害我？别告诉我妈在说谎，你放心，我一定会让你帮你坐船。陆先生都跟我们交代了，要好好招待你。给我打！只是让你吃这点苦，还远远不够呢。林念念，你干什么？唐苏，你问错了，你不该问我要干什么，而是该问怀佐要干什么。怀佐他说了。要我将你这双杀人放火的手剁了呢？你放开！杀人的是林念念，你放开！不要，不要！苏苏，你怎么来了？你不要觉得我是个恶毒的女人。我只要一想到我妈被他变成了植物人，再也醒不过来了，我就恨不得为他报仇。你也不管，我只是怕会弄脏你的手。他这双手，我亲自。我们一下藏尸的一方，我万万没想到，曾经说要保护我一辈子的，现在却为了保护别人而伤害我。苏苏，我想保护你一辈子。我的阿苏，再也回不来了。我不是在监狱吗？我的手，难道他知道我得胃癌了？阿苏，阿苏，我们离婚吧。让我成全林念念那个小三，我死都不会同意的。喂，帮我处理个事。把离婚协议签了，我会给你一百万。你的那个野种要是没钱治病，可活不了几天。好几次的努力，只为你够欢喜。想抱起你的吻，会没伤。如果你知道我快死了，会不会后悔这么对我？喂，是唐苏吗？我们下周要拍个电影，缺个演员，一天十万，来吗？十万，距离小室内医药费还是有不少距离，但也算解决燃眉之急了。导演。你不是想要钱吗？今晚好好陪我，你别牵扯我的事。你别管，你放开，你放开，你放开！你装什么清高？早这么坏多好，谁跟花这么多力气？我也不是力气，你要是想保住你的路牌本，你就老老实实待在这里。哎，陆少，我花钱转花，没碍着你的事吧？哟，哎，感情陆少，你也是喜欢这妞是吧？哎呀，不过你说这妞倒是挺贵的啊！我今晚要了她两次，总共四万。不过这妞四万倒是也是，这剩下的两万块。就当是孝敬陆少您的了。一次两万，既然你这么缺男人，我就放下。哎呦，你放下！各位老板，一个水性杨花的女人，谁是这样？这里不方便，我们去楼上。我管上你，你要活我都给你，要命我都给你。
，这是火药。不是啊，这这是胃药，我要换药，我胃好疼。好、啊嗯。卖肉的时候倒不知道疼啊，像你这种人尽口福的女人，疼死也是活该。你可真脏！我不脏，我我这就是骗子。放手！我让你脱了。这就是我千经半生深爱过的男人。我想保护你一辈子，你对我的承诺，终究成了洗脑饼的花。丧子之痛，牢狱之苦，千年之痛，这一切都是我活该。怪我罪该万死万生，我不愿离婚。我只求你一件事，你闭嘴。我死之后。别让小陈这个明年，妈妈，我叫你闭嘴！就让我留在轮回的边缘。我死后，求你别出现在我的方圆百里之内。我们是你错过的语言。医生，他怎么样？未有晚期，你都给他吃药，你就等着给他收尸吧。你说谁未有晚期？你让我给谁收尸？病人有未来，你不知道吗？成这样就为了要钱，如果再晚了一会儿，就会休克而死。他身体一向很好，这不可能。在我死之前，多陪陪他吧。他不会死的，我不会让他死。我不是故意的，你别跟我生气好不好？你醒醒，醒过来，这个女人有我们重庆。我这，我这，我这，我这，我这，我我这，我我我这，我我这，我这，我这，我这，我这，我这，我这，我这，我这，我这，我这，对不起，思思，思思，我做梦见你，来来，你们要做梦，是我，你生病为什么不告诉我？你生病为什么不告诉我？我跟你说过的，这是你的心。你不会死的，我让我们都信。我没有背叛你，小神真的是你的儿子。你跟小神做亲子鉴定。好，只要你能好好活着，要我把命给你都可以。小山，妈妈好开心，即使妈妈离开这个世界，还有爸爸可以照顾你。苏总，这一次我绝对不会推开你，万一。苏总。林小姐发高发昏倒了，白素，你今天晚上留下来陪我好吗？好难受。我今天晚上还有事，我让助理留下来陪你。你有什么需要就找他。白素
、唐苏、陆怀祖，我绝不会让你们复合的。我还是头一次遇到这么咒自己的病人，装什么不好，竟然装胃癌晚期。你是没看到啊？他在急诊室里边，要死要活的，要是没帮他撒谎，他说他一头撞死，我哪儿敢不帮他呀？你说谁在装胃癌晚期？陆先生，您听错了，我哪有说这种？我在问你最后一遍，到底是谁？是唐小姐，是唐苏小姐，她给了我钱。还拿自杀来逼着我，我只能帮他来骗你了。嗯，爸爸他真的会喜欢我吗？当然了，我对小申那么好，没有人会不喜欢。小申，以后你也要爱爸爸，就像爱妈妈一样。他送来的，居然敢骗我！他送来的。居然敢骗我！放开我，妹妹！小神乖，妈妈跟爸爸出去一趟，马上就回来啊！王父，为了那个野种，你还真是不择手段。装鬼癌这种下贱的方法都想得出来，老子！你怎么了？我没有骗你，就是鉴定报告，你跟小神是亲父子。可是唐苏。报告上面的字我不信、啊。我听过荒原间的波澜风远，可领略风景万千步，一见你一眼。以后你跟我陆怀祖再无往，婚姻嫁娶再不相干。阿祖，想让我死的心愿，很快就被达成。可是你不能不要小申，我求你，你救救他。死了正好，黄泉路上刚好有那个野种给你做饭。小申，小申，你快下来！妈妈，都怪我，是不是我死了？你就难解脱了，他就不会再欺负你了。你先下来，妈妈给你解释。来是小顺在带你的儿子，妈妈，我走了。手机新闻了没？人家长子景墨强势回归了，而且啊，成了景氏集团第一代掌门人。景墨，景大哥，唐唐，谢谢你的照顾。如果我还能活着出这个地方，一定努力赚钱，治好小神的病。景大哥，我终于找到你了。小姐，我不认识你，请自重。莫，你认识他吗？他好像跟你很熟哎。你要是有其他的女人，啊，我可是会吃醋的。唐唐，我这辈子只要你。秦大哥，你怎么了？我才是唐唐呀！你不记得我跟小申了吗？小申的病情越来越严重。滚！陆怀祖，真不要脸。被景浩睡了，现在又想去告他大哥，唐苏，你简直就是人精了。陆先生，您好像已经忘记我们已经离婚了，是你亲自逼我在离婚协议上签的字，所以无论我是去勾一个男人，还是一群男人，都与你无关。陆怀祖，你已经不是我的事。你给我听好了。就算我陆怀左不要你，你也休想跟别的男人双宿双栖。陆先生，跟我这种人尽可夫的女人做，你怕染病吗？啊
你们放我出去！你们这是干什么？放我出去！唐哥，怪不得念念那么讨厌你呢，因为啊，总喜欢勾引别人的男人。你一定是不怪他。唐哥，为什么要叫人杀了唐老师？我不知道你在说什么。我昨天从警车离开之后，我就直接回家了。我怎么可能伤了他的手？你找的那些人都已经招了。你对今天的事怀恨在心，你雇佣他们伤害了唐你伤害了我的女儿，还你要我的命。我，我不想出人命的，就放过他一次吧。这样吧，你就伤他一根手指，就算为我报仇了。好，我应你。有什么事？砸了他一根手指。景墨，你不能这样对我。你这样伤我，那你回不去，你会后悔的。嗯，怀左，你也太坏了吧！这种时候还接电话。刚刚没人给我打电话。没有啊，你是不是最近压力太大了，都幻听了？江总，这个女人接下来怎么处置？哪来的就扔哪去吧是唐延生的监护人吗？不是，治疗费被交了，这口及时交费，就视为放弃治疗了。我交，我交，别听我儿子的治疗。我的男子，小生的病还需要钱，我得想些办法，快速挣钱。唐小姐。您真的考虑清楚了吗？那就在协议上面签个字吧。另外，考虑了您的特殊情况，我们会先支付您九十万。小陈终于有救了，还差十万，小陈的手术费就凑够了。经理，请问您这里还去卖酒的销售吗？去，现在就可以上班啊！换衣服去吧。啊。哎，陆萨，你什么时候跟我姐结婚了？哎，陆萨，你什么时候跟我姐结婚了？等着当伴郎呢。哎姐，到时候你那捧花一定得给我啊。你留着，这是你要捧花干嘛呀？他们说有捧花好找女朋友嘛。那你可得看仔细了，可不要找到一些下三滥的东西。不好意思，我马上擦干净。我来帮你吧。不用了。不是，小姑娘，我实话跟你说了吧，我有点喜欢你，我特喜欢你。刚刚你进来的时候，就喜欢上了。你不要觉得我轻浮啊，我一直觉得我心里边有个很重要的东西不在了。看到你之后，我觉得我内心的空缺圆满了。真的。你知不知道他是谁？不知道啊。不过有一点我可以确定，他是我想要共度一生的女人，跟一个小姐共度一生。你也不嫌脏。陆晨，你知道谁把咱妈害成那样了？谁啊？你知道吗？你告诉我，我一定把他洗碎说一段。就是你面前的这个女人。这怎么可能？小姑娘。唐苏，我妈性格平和善良，你为什么要害她？我知道你不温馨，但是我还是要说，我就算伤害我自己，也绝对不会伤害苏阿姨。唐苏，我相信你，我们先起来坐。有小王阿姨在，我妈很快就可以康复出院的，到时候我一定还你一个清白。谢谢，韩总，我肚子好痛啊
我好害怕我会死。我送你去医院。王总，你之前答应娶我是因为我怀孕了，现在我们的孩子没了，你是不是就不愿意娶我了？不愿意，苏苏，此生我只要你。孩子没了不是你的错。那你还愿意娶我吗？我娶你。夏卓，我们先订婚。你怎么在这儿？是不是是个男人你就为我往上贴？你还真是贱！你的手怎么了？没事儿，只是擦破了一点皮。走，跟我去医院。雨伞的失望。阿祖，不，陆先生。我们之间已经没有任何关系了，我的事不劳你费心。况且我跟林燕尚只是朋友。陆先生，你要是没什么事，就先回吧。对了，最多半个月，我会从这儿搬出去。搬出去？搬去哪？是要去找林老二姐？你是不是卖肉卖上瘾了？你爱怎么想就怎么想吧。那我就让你一次卖个够。陆先生，我也是要叫客人的。再说。我说，我不卖给你。你放开我！你放开我！你不是。你不是我的，这是什么？火肉店。我坐不下了。阿聪，我们那么相爱过，这是干嘛？可惜再也回不去了。问你是谁干的？阿聪，阿聪，阿聪。手怎么回事？不用你管。到底是谁干的？我要说是林念念干的，你信吗？你还敢陷害他？说话。阿祖，我不想再自取其辱了。不<笑>不，你不是我的阿祖，我的阿祖。早就死了。你说的对，我会让念念成为这个世界上最幸福的女人。至于你唐苏在我心中，屁都不是。苏苏，你没事吧？我没事。元生，我有话对你说。你有什么话，你可以等你病好了再跟我说呀。我结过婚，还有个五岁半的孩子。苏苏，你开什么玩笑？林生，我知道你对我很好，我很感激，但是我配不上你。结过婚，意思就是你现在已经离婚了，对不对？离婚了好啊，你会嫁，我会娶。苏苏苏，我们的宝贝。是男孩还是女孩？小生是男孩。男孩好啊。对了，小生现在在哪里？我去给他买点礼物啊，现在就去。啊，对了，小生喜欢什么玩具？变形金刚、奥特曼还是小猪佩奇？我算了，我都给他买了。你好好休息，明天带我去见小生。对了，这是慈善委员的邀请函。等你病好了，到时候来当我的女伴。准备好了就动手吧，我可是一天都等不下去了。哦，对了，记得把林依晨支走，可别让他坏了我的好事。江妈妈，天上的。
。唐苏，是你们抓走了小山，对不对？这人在哪儿？没错，他在我手上。不过想让我把他还给你，没那么容易。别伤害他！不管你们要什么，我都给你们。那我可就直说了，后天傍晚之前把一千万送到我的面前，否则你就等着给你的宝贝儿子收尸吧。哼，当然，你也可以报警。放心，只要你报警，我立马撕票。唐苏，我劝你尽快凑够一千万，因为你送来的越晚，你会发现你儿子身上的东西会越少。什么意思？如果凑不够钱，每晚一个小时，我就从你儿子身上剁点东西。别，我筹钱，我会想办法筹钱的。我求你们，你别伤害他。妈妈，别哭，我没事。小山，小山，妈妈，别来救我，我没事。嗯、苏苏，对不起，我临时有点急事，需要去趟国外。等我回来了。我们一起去看小山。你又想做什么？小山被人绑架了。绑架？你为了钱还真是什么谎都能扯出来。我没有骗你，小山真的被人绑架了。绑匪说要一千万，要是我明天晚上八点不能把钱送过去。他们就会就会怎么样？我求你，你救救小山好不好？就算那个野种真的被绑架了，跟我有什么关系？就算那个野种真的被绑架了，跟我有什么关系？一个孩子是我生命中最重要的人，我会用一辈子保护他。姐姐，你怎么来了？陆怀佐呢？我是怀佐的未婚妻，你有什么事儿跟我说就行了。林念念，我要见陆怀佐。我劝你还是不要再自取其辱，怀佐他是不会见你的。怀佐，你快来救我！姐姐她要杀我。放了他。陆怀佐，我需要一千万。你要是不给我，我就杀了林念念。姐姐，我到底做错了什么？你要这么害我？给我闭嘴！刘怀佐，一千万还是林念念的命，我只能选一个。我再跟你说一遍，放了他。我说我要一千万，否则……否则又怎么样？我没什么。错，姐姐刚刚好可怕。我不会让任何人伤害你，别怕。唐索，真是该死。陆海泽，我今天就可以把我的命给你，但是我求你，你借我钱，救救小生好不好？你不是想让我死吗？来，都给你，上了，救救小生。唐总，要你的命我嫌脏。唐总，要你的命我嫌脏。以后不许再犯法，否则不用绑匪，我也会亲自送那个野种手。他不是帮咱林一哲，怎么还用来找我要钱？为了弄到钱，还真是一个男人都不放。白所。今天晚上我留下好不好？白左，人家想你了。我让人送你回去。白左，我不走。我是你的女人，我们本来就应该住在一起。念念，听话。唐苏，你给我等着，等弄死了那个野种，我再来好好收拾。对不起，您拨打的用户暂时无法接通。请稍后再播 ，Sorry。
，你听说了吗？嗯，最近那个阳春白雪啊，又要举行拍卖活动了。阳春白雪不是海参最有名的孝敬窟吗？对啊，那可是男人享乐的圣地，一掷千金啊，只为博美人一笑。嗯，听说。上次最高的价格拍了三千万，小山，别怕，妈妈肯定会救你的。哎，于世来，好吧，跟我来，先去化妆。再次恭喜袁先生，有请下一位。那句话怎么说来着？天若惊鸿，脚若游龙。我好像遇到我的洛神。老左，天下怎么会有这么贱的女人？怎么样，老洛，我的洛神是不是很漂亮？我决定了，今晚不管花多少钱，我都要给她拍下来。底价一百万，赔自家价十万。现在竞拍三十，两百万，三百万。不愧是我的诺神，果然魅力非凡。五百万，一千万，三千万。哎，老陆，我记得你刚回国的时候，不是谈过一场恋爱？你喜欢那个姑娘，跟我的诺神相比，怎么样？四千三百万，五千万，五千万一次，五千万两次，一个亿。王璐，你你这也太不地道了吧！怎么，你想打架？哦，我懂了，你是想先拍下来，然后送给我，对不对？你可以继续做。一亿两次，一亿三次，空调。朱迪和唐小姐有一个比考的夜晚。陆先生。陆先生，我们还是先跳舞。你费尽心机出来勾男人，现在装什么真心灵？天冷了。再没有你的世界，你听啊，秋末的落叶，你听他叹息，想反悔？老祖，你知不知道，这一回过往所有害世杀戮，最真苦了。红纸的白雪，你听他延续着哽咽。机会迟到了，把银行卡送到南山附近的废弃工厂，我在这儿等你。银行卡呢？先把银行卡交出来。我要先见我儿子。把银行卡交出来，否则我现在就打电话。小山，嗯，我是不喜欢妈妈哭，妈妈不哭，小山你别怕，妈妈来救你了，钱我已经给你们了，放了我儿子。阿锁，哟，陆三少，你终于来了，今天这个女人和这个孩子只能活一个。你们说过的，只要给你们一千万，就放了我儿子。你们不能言而无信。是啊，他这不是活得好好的吗？今天只要你陆三少选择了他，他就能够好好的活下去。把他们放了，陆三少，他们两个只能活一个。我要你把他们都放了，我给你们一个亿。陆三少，既然这样，那我数到三，到时候如果你还不能够做出选择，他们一起死。一。阿祖，我求求你。你救救小生，阿锁，你别管我了，你救救小生吧，他还是个孩子，他比我重要多了。二、哎，阿锁，他是你亲儿子，你不能不要他。
，三。儿子，我求你，我求你了，求求你。怎么，陆三少，还做不出选择？你说话呀！你快放弃我救小生吧，不然他们会把小生杀了的。<笑>我救小生，我不能没有他，我不能失去他，我不能让你们出事。你们放我，你们杀我，放了我儿子，让他活。大叔，你的命我们不在乎。好了，既然陆三少做出了选择，还愣着干嘛？小生。妈妈，小山不喜欢妈妈哭。小山，妈妈，以后你要天天笑，只有你笑，小山才能开心。妈妈，以后你别再喜欢那个坏人了，好不好？妈妈答应你，妈妈不喜欢他，妈妈只要你，拜托我求你，你不会做我爸爸，更配不上我妈妈。妈妈，我想摸西西了。如果你以后你见到他，告诉他不要为我难过。妈妈，我爱你。小山，小山，我开始想问你。我开始想证明，我开始回忆那些不成熟的问题。我恐惧着自己，越来越无力。陆怀瑾，我祝福你，一生孤苦，求而不得。我开始,我开始没哭。阿、啊、总，我的梦想是成为世界上最厉害的香水调配大师。你呢？我的梦想是成为苏苏最好的丈夫。我还是想问你，我开始想证明，我开始会替你那些不成熟的问题。但是我真的不愿意出事。小山，妈妈，你看着伤口而你你你只有你可以。苏苏，苏苏。这种爱情。
。陆先生，麻烦你送我去柳湘。苏苏，小山的陆怀左，请你以后几点到，别再叫小山的名字了。陆先生，你走吧。你放心，我们签的协议，我都记着你。那一个亿，你不会白花的姐姐，啊，这才一天不见，你怎么就把自己弄成了这个鬼样子？你要是把身子折腾坏了，我和怀左都会心疼的。这里不欢迎，不欢迎我。姐姐，你不欢迎我，总不能不欢迎你的小身吧？姐姐。我把你的小身，姐姐，我把你的小身给你送回来。你是不是觉得我在骗你啊？天地良心，我可没有骗你，这就是你的小身。不过，你是他的骨灰。你是不是很奇怪我为什么给你送来这几块破布？因为我听说啊，绑匪把你的小生绑去喂了野狗，就剩下这么几块破布了。这还是怀左花了大价钱才买下来的吗？你说什么？我说你的小生被野狗撕碎吃掉了，你连他完整的尸体都别想看到。陆月月，你可好过？姐姐，小生葬礼的时候，你一定要听我讲。他毕竟叫我一声小姨呢。滚！妈妈，我知道我生了很严重的病，总有一天我会死的。但我还有好多好多话想跟妈妈说。妈妈，我这辈子最幸福的事情就是能做你的儿子。你是世界上最好最好的妈妈。妈妈，忘了那个坏人吧。我妈妈那么好，肯定会找到世界上最好最好的男人。好想你啊，莫叔叔，真想再见你一面。曹总，你来干什么？对不起，我不能不管你的死活，所以在那种情况下，我就不选择你。不能不管林念念的死活，我们小陈就该死了。对不起，滚，怀左，你给我滚！这辈子都不想再看到你。我，我有话对你说。我知道，你可能失忆了，但是你以前那么喜欢小山，我不相信你对他一点印象都没有。怎么，小山他一直特别想见你。金花，我知道你会这么做的，是因为你把我们都忘了。我不怪你，但
但是我求你，你满足小生最后的心愿好不好？小生，小生他们没了。王苏，你还想玩什么花招？怎么砸断了你一根手指还不够吗？怎么砸断了你一根手指还不够吗？我早就说过，如果你再敢出现在我面前，我绝不轻。滚！顾不得。只要你愿意满足小生的心愿，你就是杀了我也行。老板，谢谢你的照顾。不过，还是佛家传人的地方，我会努力赚钱，赚钱。别叫小生，我求你，别叫我。滚滚滚！我们井上都有女朋友了，还这么不要脸的往身上贴，怎么这么不知廉耻？姑娘，我们井上除了方姑娘。是绝对不会多看其他女人一眼的。你呀、啊，以后就别糟蹋你自己了。这是慈善委员的邀请函，给你订好了，到时候来当我的女伴。林爹爹，这次老子为了你，可是折了不少生意了。这以后你不得好好补偿补偿我啊！还放手，要是被发现了，我们都没好果子吃。这次的损失我都会补偿给你的，但是以后你别再来找我了。念念，你还有没有点良心啊？我那么多兄弟生死未卜，你却在这给我忙着过河拆桥。你牢里的那些兄弟。知不知道是我让你绑的唐延生？妈，就得看你表现了。刘父，你敢？林念念，你看老子敢不敢？父母哥，我错了，以后我都会对你好的。就算我跟怀泽在一起，谁让我这么喜欢你呢？啊，这就对了啦。今天让老子好好疼疼你。行啦，你把人家的衣服都弄坏了。这样，你先回去，等明天过后，我去找你。好，因为害死小生的罪魁祸首。姐姐，这是我和怀佐的订婚请帖，到时候你一定要来。订婚啊？嗯。那是不是要随份子钱啊？是啊。就这么盼着我和林念念订婚。林念念。开心吗？马上就被扶正了，我可是真心邀请你的，你怎么这么说？我说什么了？我也是真心的替你们开心。陆先生，你也很开心吧？毕竟婊子配狗，天长地久。阿苏，阿苏，都是我不好，你别生气了。不是你的错，我不是故意惹姐姐生气的。我请。你好，你好，请问景少今天来了吗？景少过来了，他在楼上休息去了。谢谢。你好啊，你好，林小姐。刚刚我姐找你有什么事儿、啊、呀？你说唐小姐吗？她找景少，具体有什么事我也不清楚。那这样，你帮我把这杯酒送到景少的房间去，就说是我姐让你送过来。谢谢林小姐，去吧。今天晚上有好戏吗？金木，能不能耽误你几分钟？我们好好聊聊。我相信，你如果没有失去地牢一段记忆的话，你一定早就见小生了。地牢？什么地牢？金木。我们一起在地牢里面待了四年，小生是我跟阿佐的孩子。我在地牢待了半年之后，小生就出生了。那之后，我们三个人就相依为命。你难道一点印象都没有吗？进来。姐上，我们红酒。
。马苏，为了往我身上贴，你还是什么话都编得出来。可惜你打错算了。我景墨并没有失忆，过去那四年可能记得不是那么清楚，但是我知道你受伤后一直是糖状被褥，没有你，更没有什么小事。难道景墨不是失忆，而是被催眠，产生了错误的记忆？像你这种为了飞上枝头不择手段的女人，见多了。我没有，景墨，我发誓，我对你从来就没有非分之想，我只是把你当朋友。我知道了，无论你怎么想我，我只希望你能满足小生最后的心愿，来世当牛做马。还敢说吗？既然你这么不要脸，那就如你所愿。你干什么？往我酒里下药，装什么贞洁烈女？不嫌恶心吗？怎么？我被林总圈套了。真低劣！你放开，景墨，你冷静一点。小姐，不好了，姐姐出事了。我刚刚听到有人说，姐姐进了楼上景少的房间，而且还和景少。你为什么要欺负我姐姐？要是我跟怀总再晚来一步，你就把我姐姐怎么样了？要给她往酒里下药，还往我身上贴，会碰她，差不多。怀总下药，我是被陷害的，今天来找她都是为了小生。行，别告诉我今天不是你主动进的房门，别告诉我之前在地下停车场不是你一次次主动想要跟我。不是这样的，金木，你可真要脸。怀总，一天不勾男人，你就会死，是不是？我一天不够用，唐苏，我脑子没坏，不用你一遍遍提醒我叫什么名字。景文，我知道你不会相信我，但是我还是要告诉你，我这几次主动来找你都是为了小生。唐苏，但凡对你有半点非分之想，就让我天打雷劈不得好死。唐苏，如果你真的对我没有非分之想。为什么叫人绑架糖糖？怎么，没话说了是不是？是啊，没话说了。反正我说什么，你们都不会相信我。我信你，我相信你。一晨，我相信这其中一定有误会。姐姐会给景少下药，一定有她的苦衷。苏苏给景少下药。说来也巧，我来的路上，刚好碰到小李和他的小伙伴说悄悄话，不听不打紧。这一听，竟然发现我的苏苏好像是被陷害了。你说说，那杯红酒到底是谁让你送到警超房间？是我的苏苏，还是我的好姐姐林念念？是林念念林小姐，你胡说。我根本就没有做过这些事情，你为什么要陷害我，姐姐？你想要爬上景墨的床，那是你的事儿，你为什么要往我身上泼脏水呢？林小姐，你说这话是什么意思？明明是你给我红姐让我送给景少房间的，我这样对你太失望了，而且你这种害人脏钱我不要，你这种害人脏钱我不要，小李，我跟你无冤无仇。我今天根本就没有见过你，我又怎么可能给你钱让你帮我做事呢？姐姐，我真的不怪你，但是能不能请你不要再害我了？林总，你别怪姐姐，我知道姐姐她做这些事情是因为恨你救了我，放弃了小生。林小姐，你可真的是超级影后啊，我很佩服。但是啊，这酒店大厅啊有摄像头。你给没给我钱送过酒？这摄像头可拍得一清二楚。哦，对了，另外我们可以顺便做一下指纹鉴定。我赌一包辣条，这杯子上面呀、啊、一定有你林小姐的指纹。还有啊，林小姐，我把话放着，要是我李卵以后出了什么好歹，这一定是你林小姐做的好事。怎么，林念念
你是要我调完监控，再查完指纹，还真是不见棺材不掉泪。怀总，错了，是我骗了你。那笔酒是我让他送的，但我不是为了要故意陷害姐姐的，我是承认我有私心。但是怀总，就算你不愿意承认，我也能感觉得到你的心里一直没有忘记姐姐。我想不明白，这四年陪在你身边的一直是我，为你不顾生死的人也是我，但你心中念念不忘的人却不是我。所以我想，姐姐能够找到她的真命天子，一时鬼迷了心窍，才会帮她一把。白左，我知道我这次过分了，但我真的很怕失去你。我不怪你。白左，你相信我，我一定会改的。不怪林念念。姐姐，我是真心求你原谅的。你今天要是不原谅我，我就跪死在这里。林念念，你在拍电视剧，既然你都这么说了，那你就跪死在这里。我是真心求你原谅的。林念念，你要是真想给苏苏道歉，就拿出点诚意来。你不是要磕头吗？来吧。一晨，你磕你的头，喊我名字干什么？磕了。对了，我不磕了。怎么？欺负苏苏就不过分，我让他磕一下头，不过分吗？念念欺负谁我不在意，我只知道我陆怀所的女人，谁都不能欺负。可以，你陆怀左的女人，别人不能欺负；我林奕晨的女人，你们就能欺负了。苏苏是我的女人，谁要欺负她，我就和她势不两立。对不起，苏苏，没想到出国之后你受了这么多苦。要是我在，小山也不会死。这不是你的错，苏苏，以后我不会再让你受欺负了。我已经连累了小山，不能再把灵儿上牵连进来了。喂，哪位？刘先生，是林小姐让我给你打的电话。林念念，又想搞什么鬼？你先别生气，林小姐是让我给您送钱的。你告诉林念念，想跟我一刀两断，做梦！你让他等着，我现在就过去找他。你马上给我滚出来，林念念，否则我马上去找陆怀总。谁让你来？快回去！啊。林念念。你以为傍上了陆怀佐、啊，你就能摆脱我？告诉你，做梦！哎，你一直不知道吧？我有录像的习惯。你说那些话那样，我可都珍藏了。哎，你说要是我让陆怀佐看见，他还会不会娶你？刘父，你这个混蛋！你赶快把那些视频都给我删掉，否则我饶不了你。威胁我。你说咱俩现在这种情况，该谁威胁谁？富哥，我以后都会对你好的，你能不能别再这么为难我了？看你表现了。我以后订婚之前晚上都去你那边住。这也差不多。哎，对了，你要是再让那些不三不四的人拿钱打发我，哼，我让你身败名裂。唐苏，你怎么在这儿？唐苏，你怎么在这儿？唐苏，你站住！念念，我二姐回来了，我们一起去吃饭吧。姐姐，你快把手机还给我，那些照片真的不能随便发到网上的。放开！怎么回事？怀总，你快帮我把他的手机抢过来，他冲进浴室，对着我就是一阵狂拍，说要把这些照片都发到网上，让我身败名裂。照片上，姐姐，我求求你了，你再怎么恨我，你也不能毁了我呀！陆怀佐，他在骗你。这些视频在勾结绑匪的证据
，我信你看。姐姐，你为什么就是不能饶了我呢？让灵儿给你买个新的。陆怀佐，你真是个瞎子！我当初真是瞎了眼，才会喜欢像你这样的混蛋。你再说一遍。我说。我当初是瞎了眼，才会喜欢上你这样的混蛋。有种你就杀了，反正小生现在已经死了，我活着也没什么意思。我不会杀了，那样太便宜了。还有，那个野种的死跟你无关。你要是想报仇，就来找我。你要是再敢伤害念念。我一定把你错过了。思思，你去哪儿了呀？电话也打不通。我手机摔坏了，怎么了？哦，嗯，思思，我有话想对你说。嫁给我吧，思思。我吧，思思。我会用生命守护你。我知道，我知道你现在还不喜欢我。可是没关系啊，等我们在一起了，你可以慢慢喜欢上。梅仁少，对不起，我不能接受你。苏苏，是我配不上你，你值得更好的人。不，苏苏，在我心里，只有你能配上我。如果我有健康的身体，刘小生有一辈子的时间，我想，我应该会好好报答你。这话什么意思？我生病了，没剩多少时间了，能够遇见你，是我生命最后唯一一件温暖的事。苏苏，你到底生了什么病？胃癌晚期。胃癌。我应该早些告诉你的，你浪费了这么多时间。对不起，不，不可能，我不相信。你把刚才的话再说一遍。我，唐小姐是胃癌晚期，我建议最好是保守治疗，这样在唐小姐生病的最后这几天，我让她好受一些。最后这几天，什么叫最后的这几天？唐小姐，你把话说清楚啊！唐小姐没有多少时间了，如果情况很快，最多也就是半个月。若是不好，明儿上，你看，我没骗你吧？忘了我，找个好姑娘吧。不要，苏苏，我不要。下一秒就要跟你分开了，静茹，我也要和你在一起。这不会是？这边发生了车祸，快来！嗯、别哭！啊啊啊！只要你没事，我……别哭！我你说什么我都答应你。苏苏、啊，你给我站住！我挺过去，我跟你在一起。你嫁给我，走吧！嫁给我，走！嫁给我，走！嫁给我，走！有答应，我答应你，我猜。李佳，你不是这样娶我吗？你醒醒，李佳，李佳，你还想嫁给他？是，我要嫁给一晨。
再说多少遍，我都要嫁给他。你是我分开。季先生，您糊涂了。我是你的前妻，林念念才是你的女人。不过有件事，我还是挺感谢你。你没有给过我一场婚礼，我也没有穿过婚纱，所以，我人生中第一次穿婚纱，心疼不是给陆先生，在我心里。十里花开，满城锦绣。我要给你一场盛世婚礼，让你做我陆怀祖最美的新娘。好啊，我要做我的阿祖最美的新娘子。姐姐，一晨下午的时候还好好的，怎么一跟你在一起就出事了？笑什么？一晨都杀成那样了，你还笑得出来？还笑？我知道姐姐她恨我，她可以伤害我。但是他不能伤害我妈跟奕晨啊！你，这要是他，我有事的。你真该死！姐姐，我到底做错了什么？你要这么打我？阿<笑>松，我好痛！谁让你这么多年了？抱歉。抱歉，咱不如咱哥一起道歉吧。阿苏，对不起，都是我不好。阿苏，姐姐太过分了，我不许她再靠近我弟弟。我们把姐姐请出医院，好不好？从医院里面滚出去的人是你。姐姐，你敢说幕后主使不是你吗？我根本就不知道你在说什么。一晨会被车撞，不是恶人，是一场蓄意谋杀。又何怎么？我知道你瞎。但是我还是想问你最后一次，是林念念雇凶撞伤了一晨。你知不知道你在说什么？你是他妻。那是因为他想做的人其实是我。念念不可能会做这种事。韩总，姐姐伤害了一晨，我不想再看到他了。我相信一晨也不想再看到他。请你离开这里。你没资格这样对我，你放开我！放开我！你让我进去！你让我进去！来。老四，你比我想象中的还能折腾，让开！不可能。我说了，不许你再靠近我弟。你，你没资格拦我。要我是你，一晨不会变成现在这样。你看，怀佐他也不想你再伤害一晨。林念念，一直害人的人是你。你们给我让开！唐苏，这种感觉是不是特别舒服？林念念，你就别再妄想，别说是活着的一晨，就算是一晨的葬礼，我也不相信。就算是一晨的葬礼，你也别想参加。华苏，你有没有听过一句话：“斩草不除根，春风吹又生。”医生说了，他伤得很重，没有十天八天是好不了的。你说这么多天，我能干多少事儿？你疯了！他可是你亲弟弟，亲弟弟，亲妈，我的女杀。亲弟弟才知道，没有人可以挡我林念念的。哦，我跟你商量一件事儿吧。林念念，你又想干什么？你说，我是给他注射药物让他死呢，还是制造一场医疗事故，让他死在手术台上？你有什么事你冲我来，你恨我，你杀我好了。你别动他，直接杀了你，那多便宜！你就是要你一无所有，你爱的人。爱你的人
，你一个都别想得到。你个疯子，你不会有我下场的。我不知道我的下场会怎么，但有一点我可以确认，我的下场你看不到了。放开，放开，放开！怎么回事？陆先生回来了。什么？他们还让农女和邱小婷二嫂。嗯，先不要清楚王总。说了，他伤得很重。你爱的人，爱你的人，你一个都别想得到。小娘们，走那么快干嘛呢？哥几个还等着给你拍照呢。别走了，哥几个怎么拍照啊？照相机都准备好了，你不配合，我们回去不搞交差呀。你怎么不跑了？你放开我！冷静点，你放开！小马，你把我求救！我跟你说，这江湖天都没人来救你啊！有人给你们钱了，对不对？我也有钱，只要你们放了我，我给你们双倍的钱。还想策反我们？我呸！这小娘们儿还真是世间难寻的极品，这也算是我亮子的福气了。别走，这心儿别走，真心别走。哎，等一下，你跟我和亮子啊，好好看看，哎，好好看。你放开我！你放开！你们放了我，你们这是犯法的。犯法？勾引的我们怎么算犯法？哎呀，小娘们儿，哎，胡子。你打脸啊！这都是拍照，拍照啊！哎，你那谁先上啊？哎，说好了，我跟亮子先的吗？我继续。啊啊！臭娘们，老天不弄死猴子！你忘了你小姐交代的吗？拍照最重要啊！你不想要后来那两百万了是吧？爷，又是他！你先让老子不舒服，老子给你好看，兄弟。我亮子今天替你报仇，你放开，你放开我！小宋，你吧，有我在。任何人走入醒来，都像是一个笑话，不用太奇怪。在流逝时光里，总有个人，好像那是我们的在，当时的事都记了起来。时间真的像是在找的妖怪，跑得飞快。我自己的情人，我想碰就碰，比你陆三少好看。情人，王总，你可真厉害。什么意思、啊？陆三少确实多管闲事，我想抱养谁就抱养谁，与你有什么关系啊？我活了这么多年，还头一回听说一个女人，我婆是被这么多男人。这话什么意思？为了他，我花了一个亿，你和我什么？给你双倍，你觉得我差你这点钱吗？我也想到了。我我发烧了，我好难受啊。好，我这就过来。看到了，在他心中你是个勇士。在他心中，你什么都不是。就算我什么都不是，也跟你没有关系。就这么想的。看来你对灵儿的感情也不过如此。陆先生，我说了，这跟你没有关系。你老说我贱，你自己。
就是跟阿猫阿狗生，也不会给你什么。你再说一遍。我说，我就是跟路边。你以为你是谁呀？给我生孩子，我不配。拿去买药吧，千万别忘记，你要是怀上了，我一定会亲手杀了。喂，卡姐你好，我是聂风。聂特助，能不能麻烦您帮帮忙，去病房看一下依晨？卡姐，零二三，零二三天的凌晨，上次突然恶化，抢救无效，去死了。什么？零二三去世前醒来过一次，他说，希望您不要为他难过，他希望你能好好的。姐，今天下午我会中心零二三的医院，把他的骨灰放在你身边。医生，住这个病房的人吗？他一直住这个病房的，是不是换病房了？林二少，是，就是林二少。你二少已经走了啊！走了？什么叫已经走了？走了就是死了，永远都不会回来了。永远不会回来。如果云层是天空的一封信，<笑>能不能再听一听？<笑>听我的声音，就算是叛逆。你好，你拨打的电话已关机。你好，你拨打的电话已关机。你好，你拨打的电话已关机。你好，你拨打的电话已关机。你好，你拨打的电话已关机。你好，你拨打的电话已关机。你好，你拨打的电话已关机。你好，你拨打的电话已关机。你好，你拨打的电话已关机。你好，你拨打的电话已关机。你好，你拨打的电话已关机。卡拉姐，你二少死前请求林总，同意将他的骨灰送到你身边。你二少说，生生死死都想照顾你，请你好好照顾他。姐姐，你不请我坐坐吗？你二少说，生生死死都想照顾你，请你好好照顾他。姐姐，你不请我坐坐吗？医生说了，一晨已经度过了危险期，马上就要好。明明他的身体已经有了好转，没有任何危险，怎么好好的，突然就死了呢？林念念，是你干的不对，是你害死了他，他是你亲弟弟，你怎么可以啊？我杀了我的亲弟弟，是你害死了。唐哥。我说过了，我不会让任何人去帮我们。姐姐，林依晨不是我孩子，是你。你想说，我是我逼你的。唐苏，你一个将死之人，还想杀了我？白日做梦呢！依晨。以后我一定会好好保护你的，你
活着的时候，都是你在努力。现在，换我努力。姐姐，你怎么来了？你是来订婚纱的。姐姐要结婚了。是啊，我要结婚了。那姐姐什么时候结婚呀？我和怀左一定会去参加你的婚礼的。你要跟谁结婚？跟你有关系吗？放手。别挑战我的耐心。陆先生，我自然是要和灵儿少姐。我答应过她，我会嫁给她。白左，姐姐身上这套婚纱真好看。白左，我穿着这套婚纱做你最美的新娘，好不好？白左，你有没有听到我讲话？我好喜欢这套婚纱，我们把它买下来吧。白左，我想。这衣服我要了，麻烦你一会儿帮我包起来。好的，我要你把衣服脱下。白左，姐姐要是不愿意就算了，你别为难她了。你喜欢的东西没人能抢走，这套嫁衣我要。好，反正她喜欢我的东西也不是一次两次，也不差这一次。唐苏，我有话跟你说。你不用跟我闹费口舌，我对六怀左半点兴趣都没有。你知道我最讨厌你哪一点吗？我最讨厌你总是一副高高在上的样子。你以为你是谁？你不过是一个被男人丢掉的垃圾，你有什么资格跟我争？心儿，你到底做错了什么？你要这么对我？嗯、心儿。我到底做错了什么？你要这么对我？丽丽，你怎么样？海总，是我自己不小心，你别怪姐姐。要是念里有什么事儿，我要我的命，放在绝缘。我没有推他。店里面有监控，到时候我会自证清白。清白？我亲眼看到是你把他推下来，是怕自己滚下的楼梯。你要是不信，你去看监控。还敢狡辩？你最好祈祷念念没事，要不然我一定让你血债血偿。喂，叶阁主。我遇到一件事情，请请帮忙。小韩姐，你今天遇到什么事儿？我已经尽全力去做。我被人陷害了，我想找到那段监控，证明我的清白。你放心，我马上去办理。念念怎么样？陆先生，林小姐暂时脱离了危险，只是，只是吗？只是她可能以后都再也无法怀孕了。林林小姐这次伤到了子宫，可能啊。再给我说一遍，林林小姐以后以后都再也无法怀孕了。老苏，你把我孩子害死，这债你该怎么还？是他自己摔下楼梯，摔死了你的孩子。你要真想搞这，应该去找他。陆川，你快去看看，林小姐想不开，要寻短见。陆川，林小姐。
也想不开，要寻短见。林小姐，恭喜您怀孕了，已经有三个月了。不行，这个孩子不能要。念念，一切都会好起来。不会好，一切都不会好，我再也生不了孩子了。对不起，是我没有把你管好。我们结婚吧，我会让人好好准备，下个月就结婚，好不好？阿松，别再离开我了，你再也不要离开我了。放心吧，我会让上海里的人付出代价。唐苏，你让念念失去了做母亲的资格，按理说我应该把你的孩子也杀了才对。可是你的孩子已经死，你说该怎么办？白总，唐苏的孩子是死，但他的墓还在。给我闭嘴！罗万总，我知道你是非不分，我说什么你都不会相信。但是小申已经走了，我不许你们再去打扰他。我知道唐苏的孩子埋在那。你们干什么？你们干什么？你放开！唐苏，你们干什么？唐苏，你害得我以后再也不能做母亲了。这下你满意了？我怎么会有你这么人面兽心的姐姐？念念，你不用在我面前演戏，我就是下地狱要拉着你一起。你还真是死不悔改。死不悔，怎么会呢？我后悔我爱错了人。陆小姐，你就是个被猪油蒙蔽了心的魔鬼。陆小姐，你就是个被猪油蒙蔽了心的魔鬼。你再给我说一遍。你说过，我跟小神是这个世界上的罪在人。可是你一次次将我逼入绝境，开始我就觉得你很可怜。如果有一天你发现小山是你的孩子，希望到那个时候，你也能够像现在一样成功。你又想玩什么游戏？白总，唐苏手里还抓着他儿子的遗物，要不就让他带走吧，也算是给他留一个念想。小，这是小山的东西，凭什么给你？你们看看小山的坟墓还不够，你还不满意吗？小山，小山，小山，小山，你放心，我回来，我不会原谅你，我永远都不会原谅。我让你闭嘴。念念生不了孩子，你得陪我一你放开我！你放开！放开你，谁陪我陪你生孩子？因为你，他这辈子都不能做母亲。但是他还想要一个孩子，你说该怎么办？念念不能生，是他自己造成的，跟我没关系。还是赶紧念，你简直罪该万死。不过在你给我生一个孩子之前，我会让你死。赶紧给你生孩子。这是你欠我的，你放开，你放开，你放开！自己造的孽自己还。陆怀佐，我不可能再怀孕了。你觉得我会信你的鬼话吗？我生病了，我以后都不可能怀孕的。所以你今天要么放了我，要么就杀。你放心，等你把孩子生了之后，我一定亲自送你去。
医生，他怎么样？吴三少，他失血过多，需要紧急输血，但他是熊猫血型，医院血库中的熊猫血不够。说了，我也是熊猫血。好。医臣，医臣，让你醒过来，我就嫁给你。一晨，当初怒看金城，是怒怀子，是你吗？是，你是陆怀祖，不是一晨。你放开，放开！放开！就算你现在出去，也别想家。没有我的允许，林一晨的消息不许泄露半句。是，老大。我就是要去见他，而且总有一天，嫁给他。王总，别过来，吴先生，请你以后不要再出现在我面前。嗯、我告诉你，就算我入关入狱，你也休想跟别的男人在一起。就算我入关入狱，你。你也休想跟别的男人在一起。你尽管对我用枪，但是我保证，只要你得逞，我一定会死在你面前。我不许你挨打，凭什么不许？就凭你是我前夫吗？你好像忘记了，是你亲自逼我在离婚协议上签的字。我们之前早就了。就像我皮不上心痛下的他，陆先生，我是你的前妻，你现在有没有回去还这样缠着我？叫他去死！陆先生，你我给你一次跟我重新开始一下。姐姐，这是我送给你的好礼，你不必谢我。姐姐，你怎么来了？你要干嘛？送你下地狱。海总，海总，你怎么样？我没事。你想干什么？我想干什么？你不是都看到了吗？我要送你去医院。我说了，我没事。抱歉。什么？陆先生，你是在讲笑话吗？害死了我们的孩子，害死了林二少，连骨灰都不放的。那个野种的死跟他有什么关系？我看你就是疯了。我就是疯了。是被你们逼疯了。不错，不错，我看你就是疯了，你就是疯了。不错，不错。没时间了，送你走。毕竟嫁了你二十多年，姐姐，你怎么能这么对我？好妹妹，你给我去死！住手！你给我住手
，你放开，你放开！海上那么多人，还没睡死？你知不知道在做什么？我不在乎，我什么都不在乎，只要他能死，我怎么死都无所谓。你放开！海、哎、总，海总，我担心他会伤害你，你答应我，一定要把他送到金水毒药去，好吗？我认老大，唐小姐她晕倒了，她现在把她送到精神病院，另外给我订一张去法国的机票。林念念，又是你，你放我出去。唐素，知道这是哪吗？这里是青山精神病医院。你知道是谁把你送进来？是怀左。你伤了我，怀左太心疼了。他说了要让你付出最惨痛的代价。今天是怀左要我来的。你知道他让我来干嘛吗？虽然你没有毁掉我的脸，但是怀左太心疼我了。他说了，一报还一报。你想毁掉我的脸，那你的脸也别想好。唐叔，我知道你不怕死，但我就不相信你也会不怕在这个精神病院被那些人折磨致死。哦，对了，有一件事我一直忘了告诉你，一定很奇怪吧？为什么苏查查是我的亲生母亲，我是亲生母亲？云逸尘是我的亲弟，我却想要置他于死地，因为你恨我。因为啊，苏查查并非我亲生母亲，林逸尘也不是我的亲弟弟，我跟他们没有任何血缘关系。你说什么？你一定想到了吧？林家丢失的女儿就在他们家，如果我不是他们的亲生女儿，那他们的亲生女儿就只能是你了，我的好姐姐。之前你在地牢的时候，有几个混混拔了你的头发，他们拔你的头发。是为了去跟我爸，不，去跟凌霄做亲子鉴定，而你是货真价实的林家千金，自然不会有任何闪失。我为什么会杀了苏查查？就是因为他那天偷听到了我和我妈的讲话，知道了事情的真相。也怪他倒霉，我绝不允许任何人破坏我的锦绣前程。姐姐，你就在这里，好好的等死吧，或许用不了多久。你的亲生母亲苏查查就会下来陪你了，林念念，你不得好死！你今天最好杀了我，要不然我一定会让你身败名裂一无所有。我当然不会杀了你了，我就是要慢慢的折磨死你。今天一别，我们以后再也不会相见，我就祝你好好的去死。我就是要慢慢的折磨死你。今天一别，我们以后再也不会相见，我就祝你好好的去死。想清楚，承认自己的错误，向念念道歉，想不清楚，这辈子都想不清楚了。唐叔，你不要你好好反省自己的错误，我会再给你机会。不错，林念念不是林霄和苏查查的亲生女儿，她是冒牌顶替的。其实。亲子鉴定都做过了，念念会不是林家的亲生女儿。别告诉我你才是林家的亲生女儿，简直无可救药！你们快看，就是他抢了我们老大的脸！你别着急，我就把你的脸给抢回来。坏女人，快把我老大的脸还回来！你还给我还回来！还给我还回来！还给我还回来！还给我还回来！还给我还回来！还给我还回来！
，是，是我，是我，是我。你真的真是你吗？是我们爱过。我是你姐姐，你的姐姐。一切回不去从前。今天是念念的大喜日子，你怎么能对你姐姐这种态度？你好好反思反思，不然你出不了这个门。阿泽，说，这是我给你带来最后一通电话，我就死了。你是想耍酷吧？知道我今天跟念念订婚，你是想毁了我们的订婚宴？我只是想跟你说声再见。死了我祝你头发好看。老左，还不给我电话？是想让我送你头胎吗？不用了。谢谢你的好意。谢谢你的好意。裴总，我先去那边了。陆三，把你车钥匙给我用一下。你要去哪？我要去找苏苏，他电话打不通，我不放心。这个女人又在玩什么把戏？跟我没关系。哎，王总，从李不香那边过来的时候，楼上有一架着火了，里边房间有个女人一直在在公寓里面呼救。说的可惨了。那女人最后怎么样？被火警救出来没？我经过柳香的时候，反正还没有救出来。听说她的房间门是被反锁的。哎呀！哎，老孙，柳香那边现在什么情况了？那女人被救出来了吗？哎呀，我就知道，那女人肯定是凶多吉少。哦，我想死了。我只是想跟你说声再见，老赵，那个女人真的死了？死了，老孙说了，死的可惨了，浑身上下没有一个地方是完整的。也是那么大的火，被烧了那么久，估计连自己亲妈都不认识了吧？您拨打的电话已关机。刚,刚说哪着火了？说话。陆陆三少，呃，着火的地方在在柳巷，那栋好像是八号楼。那间公寓。说话，哪间公寓？具体哪间公寓我也不知道啊，我我只知道，知道着火的地方好像是是在六楼。六楼，苏苏。你要去哪儿呀？马上仪式就要开始了，你先别出去吧。我必须要出去。白左，别走！今天是我们订婚的日子，这么多人都在这看着，你走了让我怎么办啊
，那么大的火。是啊。胡叔。干嘛呢？说了，那只能不能进去别见了，你们出去。这不是苏苏，这一定不是苏苏。我今天出门的时候，他还好好的，他刚刚还给我打了电话，只是我没有接到而已。苏苏不会有事的，我的苏苏不会有事的。擦错，擦错，我想死了。死了好，我祝你投个好胎。你给我醒过来！我不管你对我是什么关我信的秘密里，把眼睛给我睁开。阿苏，阿苏，把眼睛给我睁开。你好，请问一下，你们是唐苏小姐什么人？别当我什么陆小姐。麻烦你们把唐苏小姐尸体给我一下，她之前在我们这里签了一次军事协议。他早就给他儿子做手术，我们看他可怜，所以破例提前给他们支付了一大笔费用。按照我们协议规定，唐苏小姐尸体损坏严重，后续的尾款我们不可能支付给你。谁都别想我的钱包，谁都别想。唐苏。你们给了他这么多钱，不会有人想为他们打他的活。九九十万，九、啊、十万，你为了九十万就把自己给卖了，你早就想死了是不是？你这个人，你这个人，你这个人，你这个人，你这个人，你这个人，你这个人，你这个人，你这个人，你这个人，你这个人，你这个人，你这个人，你这个人，你这个人，你这个人，你这个人，你这个人，你这个如今又来跪着求你，阿宗，不是这样的。在我眼里，你连你个狗都不如。他是你的亲骨肉，再不动手术，他会死的。好啊，那就在这跪一夜，跪到天亮。上校，走吧。叔叔，我祝你活着，我们重新开始，好不好？传闻您刚刚三上的订婚仪式举行到一半，算上通知就跑了，请问是有什么原因吗？那是因为我的身体不适，怀左他是担心我的身体，所以才。传闻三少出去是为了一个神秘女人，这个女人才是陆怀左的真爱。最近陆家举办的葬礼跟他有关吗？那些都是谣言，我跟怀左之间没有别人。另外，我们不会再举行订婚仪式，我们会直接结婚。林小姐，林小姐。一晨，你有事吗？你说嘛。一晨，看在我们俩亲姐弟的情分上，把这个视频删了，好不好？亲姐弟，林念念，我看你是真的把自己当成林家人。你在说什么？我当然是林家人了、啊。要不是苏苏，我可能永远都不知道你是一个冒牌姐姐。林念，真该死！陷害我姐就算了，要是让我发现，是你放火害死了我姐，一定让你碎尸万段。滚出林家！他怎么样？随他去，不必一日三餐。醒酒汤随时备着就行，不吃饭能行？他想死，你拦得住吗？陆三，你可真出息！你的骄傲呢？苏苏受欺负的时候，你有这么心疼我？我要
罪，全都怪我。这个就是你宁愿让苏苏受尽屈辱，也要保护的女人。看，好好看，我真是一个傻子。我是我的人，我是我的。别让念念失去了这么近的子弹。按理说我应该把你的孩子也杀了。如果有一天你发现小胜是你的，希望到那个时间，你也能够像现在一样成功。唐小姐，您命真大，还好秦老及时救了您，再晚个几分钟啊，华佗在世都救不了您了。嗯、真是谢谢您了，秦老。不用谢我，你这个病太过严重。我也只能保你不活一年半载。哎，一年时间足够了，我倒要看看最终被人踩在脚下的人究竟是谁。我去，这点事儿，想干什么？老大，进来。老大，我有二位装。老大，我在视频上看见唐小姐了，就是您的前妻唐苏小姐，而且一夜火爆全网，成为迷倒万千美少男的国民初恋。老大，唐小姐她还活着。刚才说什么？刚才说什么？老大，唐小姐还活着。唐苏没死，活着，活着。老大，还有一手，林小姐她被警察带走了。什么？为什么你家的人不是我？是被陷害的，贱女人，一定要他把老底给我穿。视频被一名曝光了，他让您去救他。是苏苏。大嫂，原来都是我的错，再给我一次机会好不好？露怀子，配不上苏。